오늘은 조금 무거운 얘기일 수도 있지만 한번 들어놓으시면 은 되게 많은 도움이 될 만한 아 나와봐 아 나와봐 여러분들이 반려동물과 살고 계시다면 대부분 반려동물의 수명이 짧기 때문에 먼저 무지개 다리를 건너게 돼요 그럴 때이 친구들을 보내주고 그리고 기억하는 방법들을 소개를 해드리려고 해요 그러니까 한 번쯤은 겪게 될 일이니까 미리미리 알고 계시면 좋을 것 같아서 이렇게 준비를 해봤고요 제가 앙호 정도 말고도 다른 아이들과 함께 산 적이 있었고 뭐 임시보호를 하거나 구조를 했다가 세상을 떠난 아이들도 있었어요 그래서 그런 아이들을 이렇게 모형을 만들어 두기도 하고 이렇게 유골을 보관하기도 하고 이런 방법들 뿐만 아니라 뭐 장례식장을 고르는 방법까지 알려드리도록 하겠습니다 가장 먼저 아이가 떠났을 때 장례식장을 구하는 방법부터 알려드릴게요 이 부분에만 광고가 포함되어 있으니까 여러분이 듣고 싶은 내용만 골라서 들으시면 됩니다 갑자기 아이가 떠나게 되면 은 장례식장을 찾는 것부터 굉장히 당황스러우실 거예요 저도 완전 사회 초년생일 때 앙팡이 동생이 죽어가지고 장례식장을 찾느라 되게 힘들었단 말이에요 보통 장례식장은 이렇게 많이들 선택을 하세요 첫 번째 그냥 네이버에 검색을 해서 상단에 뜨는 이 혹은 병원에서 연계돼가지고 아이의 그 몸을 그대로 업체가 넘겨준다던가 아니면 병원에서 대신 처리해주는 경우도 가끔 있고 아니면 병원에서 소개를 해서 미리 장례식장에 연락을 해주는 경우도 있어요 저 같은 경우는 제가 직접 찾아서 가보기도 했고 병원과 연계된 곳에 가보기도 했고 되게 비싼 장례식장도 제가 이용을 해봤어요 그래서 저는 집사 감자님들이 마음속에는 혹시나 아이가 세상을 떠나면 이 장례식장에서 보내줘야겠다 이런 마음을 꼭 갖고 계셨으면 좋겠다고 생각을 했어요 되게 아이가 떠나는 순간에는 정신이 없거든요 장례식장이 천차만별이에요 저렴하지만 유명했던 업체에서 화장을 했던 적이 있었는데 10만원 후반대로 되게 저렴했지만 수이나 유골함이나 이런 거를 자꾸 권유를 하시는 거예요 저한테 그래서 어쨌든 정신없이 장례를 다 마치고 완전 눈 통통 부어가지고 장례식장을 나오는데 저한테 문자가 딱 왔어요 보호소에서 온 문자였는데 새로운 아이를 입양하라는 문자였어요 또 다른 경우는 또 되게 좋은 장례식장 업체를 갔는데 가격 같은 게 명확히 표기가 되어 있지 않아서 자꾸 추가 비용이 들고 그래서 막 울며 겨자 먹기로 했던 적도 있었어요 그래서 여러분들에게 가격도 투명하게 공개가 되고 시설도 괜찮고 그리고 서비스도 되게 괜찮은 그런 장례 업체 하나를 추천을 해드리려고 해요 21g이라는 새로 생긴 장례식장이에요 반려동물 장례식장에도 합법과 불법이 나눠져 있다는 걸 저는 처음 알았어요 이 업체는 완전 합법적인 장례식장이고 원래 우리나라에서 1호 반려동물 장례식장이었대요 그 건물을 싹 리모델링을 하고 이번에 새로 오픈하게 되었다고 합니다 조금 시설이 안 좋은 장례식장을 가게 되잖아요 마음이 안 좋은데 더안 좋아요 여기는 정말 죄책감 안들 만큼 시설이 굉장히 좋아서 집사님들한테 너무 추천드리고 싶어요 전체적으로 되게 따뜻한 색감이라서 처진상이 되게 좋았고 그리고 무엇보다 가장 좋았던 거는요 가격이 온라인에 다 공개가 되어 있어요 염습, 그리고 단독 추모실, 개별 화장 그리고 담당 장례식 지도자가 1대1로 붙어있고 진짜 유골함에다가 보자기까지 포함되는데 25만원이라고 되어 있거든요 그냥 일반적인 저렴한 장례식장이랑 비슷한 가격이라고 봐요 왜냐면 거기서는 다 추가하는 데 돈이 들거든요 그리고 15kg 이상의 대형 동물의 경우에는 여기 보니까 장례 지도사가 두 명이 붙는데요 그래가지고 45만원으로 가격이 조금 더 비싸게 나와있네요 더 좋은 수위나 관을 추가할 경우에는 돈이 더 늘어나긴 하는데 저는 이 최소 비용으로만 진행을 해도 충분히 아이들을 잘 보내줄 수 있다고 생각을 해요 대신에 제가 이제 추천드리는 거는 이거예요 스톤으로 아이들을 이렇게 보관을 하는 거예요 유골을 화장해서 가루가 되잖아요 그 가루를 엄청 뜨겁게 빡빡 눌러가지고 이렇게 구슬을 만드는 거예요 일단 이렇게 스톤으로 제작하는 업체도 있고 이렇게 루세떼로 제작하는 것도 있어요 이 스톤이랑 루세떼는 제작 공장이 조금 달라서 아야 이 스톤이랑 루세떼는 제작 공장이 달라서 색이 조금 달라요 루세떼가 좀더 이렇게 투명하고 맑은 그런 알까기 알 같은 느낌이고 이거 옛날에 만들었던 스톤은 조금 탁한 느낌이긴 한데 이거는 이제 장르 업체에 따라서 좀 다를 수 있는 점이 있고 이루세때가 가격은 좀더 나가는 편입니다 어, 불법 업체에서 할 경우에는 뭐 유골분을 다른 아이들과 섞거나 아니면 첨가물을 섞어서 적발된 적이 있다고 해요 그러니까 꼭 합법 업체를 찾아서 진행하시기를 추천드립니다 어, 왜 그랬어 아 이거 먹는 거 아니야 근데 이 둘의 가격 차이가 좀 많이 나기 때문에 그냥 자기가 하고 싶은 대로 
비교하셔서 결정하면 될것 같아요. 저는 좀 이쁜 이걸 하면 넣고 싶어서 화분 용도인데 이거를 구입해서 이렇게 집처럼 여기서 보관을 하고 있어요. 어쨌든 제가 아까 말씀드렸던 21g이라는 장례식장에서는 이런 세트를 포함한 장례의 경우 80만 원에 진행을 하고 있어요. 픽업 서비스도 가능하고요. 그냥 온라인으로 간단하게 예약도 가능하고 그냥 전화해가지고 어, 저 아직 아이가 지금 떠날 것 같은데 미리 예약해도 될까 이런 식으로 해도 되고 혹시나 급하게 아이를 떠나보낼 일이 생기면 은꼭 기억해 두셨다가 어, 방문하셔도 너무너무 좋을 것 같아요. 내가 비싼 옵션을 못 해줬다고 절대 미안할 필요 없어요. 솔직히 고양이들은 아무 생각 없을 거거든요. 그냥 우리 마음 편하자고 하는 거지 비싼 거못 해준다고 미안해하지 않으셨으면 좋겠어요. 두 번째로 이런 공예 작품으로 아이들을 오랫동안 기억하는 방법을 알려드리려고 해요. 저는 되게 잘 까먹어요. 이 아이들을 보내고 얘네들 목소리랑 어떻게 생겼는지 까먹는 게 너무 싫은 거예요. 이거 진짜 고양이같이 생기지 않았어요? 이 모양은 니들펫이라는 곳에서 주문한 양모펠트 인형이 진짜 진짜 거의 1년 만에 받은 것 같아요. 이게 되게 오래 걸리는 작업이기도 하고 저만 작업하시는 게 아니니까 주문이 계속 밀리더라고요. 다른 업체를 찾아보시는 것도 저는 추천을 드립니다. 양모펠트를 제작하는 업체는 굉장히 많아요. 인스타그램에 뭐 고양이 양모 인형, 강아지 양모 인형, 고양이 양모펠트 이런 거 검색하시면 요 유명한 업체 굉장히 많고요. 궁디팡팡 캐페스타에 가셔도 이런 업체들이 나와서 홍보를 많이 하세요. 눈 알부터 이런 디테일한 무늬나 이런 악세사리까지 구현을 할수 있다는 점이 장점이고 크기가 크기 때문에 진짜 고양이 같아 그래서 저 이거 투명한 찬장에 넣어줬을 때 사람들이 왜 찬장에 왜 고양이 가둬놨냐고 진짜 자주 그랬잖아요 심지어 발바닥에 이 뱃살 색까지 구현이 되어 있어요 가격대는 크기나 디테일에 따라서 천차만별이긴 한데요 저렴하게는 20만원 중반? 이런 거는 가장 건강한 상태일 때 미리 주문을 해두시는 걸 추천을 드려요. 왜냐면 은 사진을 굉장히 많이 보내드려야 돼요. 발바닥 사진부터 왼쪽 엉덩이, 오른쪽 엉덩이 사진까지 다 보내드려야 되기 때문에 어, 아이들 사진을 최대한 많이 찍어주시고 가장 건강한 상태일 때 이걸 주문하시는 걸 추천을 드려요. 이거는 이제 나이프루티라는 도자기 공방에서 제작해주신 앙팡이 인센스 홀더예요. 사실 고양이 때문에 인센스를 사용하지 못해서 어 그냥 장식품 용도로 쓰고 있는데 되게 간단하면서도 앙팡이의 특징이 다 드러나 있어요. 이 빵댕이 각도부터 해가지고 저는 이것도 되게 마음에 들어요. 그리고 이것도 이제 앙팡이 이거는 감자님이 만들어주신 거예요. 보통 양보펠트를 하는 이런 공방에서 이런 거를 만드는 수업도 많이 하더라고요. 그래서 감자님들도 이렇게 직접 만들어 보셔도 좋을 것 같고 저는 이제 다행히 감자님이 선물해 주셔서 너무 감사하게 앙팡이 얼굴을 이렇게 보관을 하고 있어요. 그리고 이거는 제가 이제 여러분들이랑 같이 보려고 주문하고 아직 안 뜯어봤어요. 피규어로 제작을 한 건데요. 웬만하면 아이디어스에서 다 주문을 하실 수 있어요. 고양이 인형, 고양이 유골함 이런 거 검색하시면 은 이쁘고 다양하게 추모할 수 있는 그런 상품들이 많아요. 혹시나 아이디어스를 처음 해보시면 은 이거 추천인 코드도 있거든요. 이거를 등록을 하시고 가입을 하시면 아마 쿠폰 주실 거예요. 저는 아이디어스 이제 안 쓰니까 저는 전혀 상관없고요. 여러분들은 이 쿠폰 코드 이용을 해가지고 저렴하게 구매하시길 바랍니다. 되게 정성껏 제작을 해서 보내주셨어요. 이거 봐요. 지구를 이렇게 만들어 주셨어요. 골반이 골절돼서 걷지 못하는 아이였어요. 근데 이제 복막염으로 세상을 떠났어요. 약간 팔자다리인 이런 모습까지 제가 구현을 해달라고 했는데 주둥이는 실제보다는 조금 더 많이 튀어나오게 제작이 됐지만 일단은 정면이나 뭔가 인상이 너무 똑같아요. 다른 아이도 뜯어볼게요. 돌쇠 기억나시죠 여러분? 제가 구조했던 돌쇠. 너무 짱이지 않아요? 세상에. 밑에 발바닥까지 이렇게 구현되어 있어요. 아이고 이호야 꼬리도 똑같아. 이호예요. 와 진짜. 아, 진짜 너무 똑같아. 깜짝 놀랐어요. 뭐야 이 엉덩이 털 봐요. 털 색깔 구현한 거 봐요. 그리고 애가 각막괴양이 있어가지고 눈 한쪽에 흐렸어요. 보면 눈 한쪽 흐리게 해준 거 보이시죠? 이런 거 마트 가시면 실버니아 시리즈 되게 많잖아요. 여기서 베이비 캐슬 플레이그라운드라는 제품을 구매를 했고요. 아 조립해야 되는 거네. 빨리 후다닥 조립을 해볼게요. 여기다가 이렇게 애기들 올려놓고 싶어가지고 이제 마지막으로 좀 여러분이 미리미리 해둘 수 있는 이거는 공짜로 해둘 수 있는 걸 알려드릴게요. 후추, 정세기, 이거가 앙팡이, 이거는 애동이. 이렇게 털을 
보관을 하고 있어요. 이 통은 다이소에서 판매를 하고요. 화장품 코너 가시면 은 구매하실 수 있습니다. 이거를 보관을 하는 이유는요. 그 이미 떠난 아이들 뭐 냄새나 그런 털 느낌이나 이런 게 되게 좋았던 기억이 있는데 진짜 감각은 되게 빨리 잊혀지잖아요. 그래서 너무 아까운 거예요. 근데 아프잖아요, 아이들이? 털이 더안 빠진다? 털 뭉쳐도 막 뭉쳐진 것 같지도 않고 그래요. 그래서 제가 모은 2호랑 지구의 털은 이게 다예요, 여러분. 그래가지고 만져도 무슨 느낌인지 모르겠고 정색이 아기 때 이빨 같은 것도 이렇게 모아놨어요. 그런데 이런 털 같은 것도요. 또 보관할 수 있는 또 새로운 방법이 있다. 나 오늘 진짜 많이 알려주고 싶은 것 같은데 이제 마티스 블루라는 곳에서 펀딩으로 저는 결제를 한 건데 반려동물과 관련된 그런 기록 있죠? 여기다가 체크를 하는 거예요. 이런 거를 고르면 은요 목걸이로 만들어주시는 거예요. 그래서 저는 여기다가 털을 넣어가지고 이제 목걸이를 제작할 예정이에요. 근데 이런 털로도 목걸이를 만들 수 있고요. 저 아이들 유골 있죠? 스톤을 활용해가지고도 보석을 만들어주는 그런 악세사리를 만들어주는 업체들도 많아요. 가장 좋은 거는 건강한 거지만 은 미리미리 준비해두는 것도 나쁘지 않을 것 같고 여러분들에게 도움이 많이 됐으면 좋겠네요. 그러면 은 다음에 또더 재밌는 영상으로 더 도움되는 영상으로 찾아올게요. 안녕! 야! 그만 좀 뜯어먹어!